ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കെ ടി യു ഐ ടി ത്രീ നോട്ട് ഫോർ ഡേറ്റ വെയർ ഹൗസിംഗ് ആൻഡ് മൈനിങ്ങിലെ മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിൽ വരുന്ന ക്ലസ്റ്റർ അനാലിസിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ക്ലസ്റ്റർ അനാലിസിസ് ക്ലസ്റ്റർ അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലസ്റ്ററിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡേറ്റ സെറ്റിനെ പാർട്ടീഷൻ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സബ്സെറ്റ് ആക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേകതരം പ്രോപ്പർട്ടി വരുന്നവയെല്ലാം ഒരു സബ്സെറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ക്ലസ്റ്ററിംഗ് ഓർ ക്ലസ്റ്റർ അനാലിസിസ് ഈസ് ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് പാർട്ടീഷനിങ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഡേറ്റ ഓബ്ജെക്ട് ഇൻ ടു സബ്സെറ്റ് ഈച്ച് സബ്സെറ്റ് ഈസ് എ ക്ലസ്റ്റർ ഓരോ ക്ലസ്റ്ററിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റും പരസ്പരം സിമിലർ ആയിരിക്കും ഡിസിമിലർ ഒബ്ജക്റ്റുകളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അടുത്ത വേറൊരു ക്ലസ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ക്ലസ്റ്റർ ആർ സിമിലർ ടു ഓൺ അനദർ ഡിസിമിലർ ഒബ്ജക്ട് പ്രസൻറ്റഡ് ഇൻ അനദർ ക്ലസ്റ്റർ ഒരു ഡേറ്റ സെറ്റിൽ തന്നെ ഡിഫറെൻ്റ് ക്ലസ്റ്ററിംഗ് അൽഗോരിതംസ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഡിഫറെൻ്റ് ക്ലസ്റ്ററിംഗ് മെത്തേഡ്സ് മേ ജനറേറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഓൺ ദ സെയിം ഡേറ്റ സെറ്റ് ക്ലസ്റ്ററിംഗ് അനാലിസിസ് പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബിസിനസ് ഇൻ്റലിജൻസിനും ഇമേജ് പാറ്റേൺ റെക്കഗ്നൈസേഷനും വെബ് സെർജിനും സെക്യൂരിറ്റി ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായാണ് ക്ലസ്റ്ററിംഗ് അനാലിസിസ് ഹാസ് ബീൻ വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ഇൻ മെനി ആപ്ലിക്കേഷൻ സച്ച് ആസ് ബിസിനസ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഇമേജ് പാറ്റേൺ റെക്കഗ്നൈസേഷൻ വെബ് സെർച്ച് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി എക്സെട്ര ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നു റിക്വയർമെൻറ്റ് ഫോർ ക്ലസ്റ്റർ അനാലിസിസ് മെത്തേഡ് അതായത് നമ്മളൊരു ക്ലസ്റ്റർ അനാലിസിസ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഈ പറയുന്ന പ്രത്യേകതകളെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ബെറ്റർ റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും എന്നതാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഫോർ ക്ലസ്റ്റർ അനാലിസിസ് മെത്തേഡ് ഒന്നാമത്തത് സ്കെയിലബിലിറ്റി അതായത് എ അൽഗോരിതം വർക്ക് വെൽ ഓൺ സ്മാൾ ഡേറ്റ സെറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് ലാർജ് ഡേറ്റ ബേസ് ഒരു ചെറിയ സ്മാൾ ഡേറ്റ സെറ്റിലും അതേപോലെ ലാർജ് ഡേറ്റ ബേസിലും ഈ അൽഗോരിതത്തിന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയണം രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് എബിലിറ്റി ടു ഡീൽ വിത്ത് ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആർട്രിബ്യൂട്ട് ദ അൽഗോരിതംസ് ആർ ഡിസൈൻഡ് ടു വർക്ക് വിത്ത് ന്യൂമറിക് ബൈനറി നോമിനൽ ആൻഡ് ഓർഡിനറി ഡേറ്റ അതായത് ഈ അൽഗോരിതം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഡേറ്റ ബേസിലും അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ ടൈപ്പുകളിലും വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണം പ്രത്യേകിച്ചും ഡേറ്റ ടൈപ്പുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം അതാണ് ആർട്രിബ്യൂട്ട് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഡിസ്കവറി ഓഫ് ക്ലസ്റ്ററിംഗ് വിത്ത് ആർബിറ്ററി ഷേപ്പ് എന്താണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ അൽഗോരിതംസ് ക്ലസ്റ്റർ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സർക്കുലർ ഷേപ്പിലൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഡേറ്റ സെറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി നോക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ക്ലസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഡിസ്കവറി ഓഫ് ക്ലസ്റ്ററിംഗ് വിത്ത് ആർബിറ്ററി ഷേപ്പ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ക്ലസ്റ്ററിംഗ് അൽഗോരിതം മെഷേഴ്സ് സ്പെറിക്കൽ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് develop or use algorithm that can detect clusters of arbitrary shape nalamatha point parayunnathu ability to deal with noisy data clustering algorithm can be sensitive to noise and produce pure quality clusters therefore clustering algorithm contains ability to deal with the noisy data adayathu clustering algorithm bhayangara sensitive aanu noise node adagonde tharunna result വളരെ മോശമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊരു വ്യത്യാസം വരണം അതാണ് എബിലിറ്റി ടു ഡീൽ വിത്ത് നോയ്സി ഡേറ്റ അഞ്ചാമത്തത് കേപ്പബിലിറ്റി ഓഫ് ക്ലസ്റ്ററിംഗ് ഹൈ ഡയമെൻഷണാലിറ്റി ഡേറ്റ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ അൽഗോരിതംസ് ആർ ഗുഡ് അറ്റ് ഹാൻഡിലിംഗ് ലോ ഡയമെൻഷണൽ ഡേറ്റ ദർ ഫോർ ക്ലസ്റ്ററിംഗ് അൽഗോരിതം കണ്ടൈൻസ് കേപ്പബിലിറ്റി ടു ക്ലസ്റ്ററിംഗ് ഹൈ ഡയമെൻഷണാലിറ്റി ഡേറ്റ ഹയർ ഡയമെൻഷൻ ഡേറ്റയെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റണം ആറാമത്തെ പോയിന്റ് കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ബേസ്ഡ് ക്ലസ്റ്ററിംഗ് റിയൽ വേൾഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ മേ നീഡ് ടു പ്രോ പെർഫോം ക്ലസ്റ്ററിംഗ് അണ്ടർ വേരിയസ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ക്ലസ്റ്ററിംഗ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്ലേസിംഗ് ഓഫ് എ ന്യൂ എ ടി എം മെഷീൻ ഡിപെൻഡ് ഓൺ ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് യൂസേജ് അതായത് ഡിമാൻഡിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പുതിയ കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഒരു മാർക്കറ്റ് ബാസ്ക്കറ്റ് അനാലിസിൻ്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ മഴക്കാലം വരുമ്പോൾ
അതാണ് കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ബ്ലേസ്ഡ് ക്ലസ്റ്ററിങ് അടുത്തത് ഇൻ്റർപ്രിറ്റബിലിറ്റി ആൻഡ് യൂസബിലിറ്റി ദ ക്ലസ്റ്ററിങ് റിസൾട്ട് ഷുഡ് ബി ഇൻ്റർപ്രിറ്റബിൾ കോംപ്രിഹെൻസിബിൾ ആൻഡ് റീയൂസബിൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതേപോലെ തന്നെ വിശ്വസ്തതയുള്ളതായിരിക്കണം നമുക്ക് പിന്നെയും ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതും ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെയും ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ റീയൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റണം എട്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഇൻക്രിമെൻ്റൽ ക്ലസ്റ്ററിങ് ആൻഡ് ഇൻസെൻസിറ്റിവിറ്റി ടു ഇൻപുട്ട് ഓർഡർ ഇൻ മെനി ആപ്ലിക്കേഷൻ അപ്ഡേറ്റ് മേ അറൈവ് അറ്റ് എനി ടൈം സോ ക്ലസ്റ്ററിങ് അൽഗോരിതം കോപ്പറേറ്റ് വിത്ത് ഇൻക്രിമെൻ്റൽ അപ്ഡേറ്റ് ആൻഡ് ആൾസോ സെൻസിറ്റീവ് ടു ദ ഇൻപുട്ട് ഡേറ്റ ഓർഡർ അതായത് ഓരോ സമയത്തുണ്ടാകുന്ന അപ്ഡേറ്റുകളെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് പുതിയൊരു റിസൾട്ട് തരുവാൻ നമ്മുടെ ക്ലസ്റ്ററിങ് അൽഗോരിതത്തിന് കഴിയണം അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഒന്നാമതായിട്ട് സ്കെയിലബിലിറ്റി രണ്ടാമത് എബിലിറ്റി ടു ഡീൽ വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആർട്ടിബ്യൂട്ട്സ് മൂന്നാമത് ഡിസ്കവറി ഓഫ് ക്ലസ്റ്ററിങ് വിത്ത് ആർബിട്രി ഷേപ്പ് നാലാമതായിട്ട് എബിലിറ്റി ടു ഡീൽ വിത്ത് നോയ്സി ഡേറ്റ അഞ്ചാമതായിട്ട് ക്യാപ്പബിലിറ്റി ഓഫ് ക്ലസ്റ്ററിങ് ഹൈ ഡയമെൻഷണാലിറ്റി ഡേറ്റ ആറാമത്തത് കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ബേസ്ഡ് ക്ലസ്റ്ററിങ് ഏഴാമത്തത് ഇൻ്റർപ്രിറ്റബിലിറ്റി ആൻഡ് യൂസബിലിറ്റി എട്ടാമത്തത് ഇൻക്രിമെൻ്റൽ ക്ലസ്റ്ററിങ് ആൻഡ് ഇൻസെൻസിറ്റിവിറ്റി ടു ഇൻപുട്ട് ഓർഡർ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്തിൽ ഓർക്കേണ്ടത് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഫോർ ക്ലസ്റ്ററിങ് മെത്തേഡ്സിൽ ഓർക്കേണ്ടത് ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ക്ലസ്റ്ററിങ് മെത്തേഡ് ബേസിക് ക്ലസ്റ്ററിങ് മെത്തേഡ് ഒന്നാമതായിട്ട് പാർട്ടീഷനിങ് മെത്തേഡ് രണ്ടാമത്തത് ഹൈറാർക്കിയൽ മെത്തേഡ് മൂന്നാമത്തത് ഡെൻസിറ്റി ബേസ്ഡ് മെത്തേഡ് നാലാമത്തത് ഗ്രിഡ് ബേസ്ഡ് മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റാ സെറ്റിനെ നമുക്ക് ഏത് തരത്തിൽ വേണോ എന്ത് ചെയ്യുക ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക അതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പാർട്ടീഷനിങ് മെത്തേഡ് പാർട്ടീഷനിങ് മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റയെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്ടീഷൻ ആണ് ആക്കുന്നത് ഹൈറാർക്കിയൽ മെത്തേഡ് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഡിപ്പെൻഡൻസിയെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്ലസ്റ്ററിങ് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത ഡെൻസിറ്റി ബേസ്ഡ് മെത്തേഡ് ഒരു ഡെൻസിറ്റി കൂടിയ ഏരിയ ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞ ഏരിയ ഡേറ്റ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡെൻസിറ്റിയെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്ലസ്റ്ററിങ് ചെയ്യുന്നു ഗ്രിഡ് ബേസ്ഡ് ക്ലസ്റ്ററിങ് അതായത് സ്മാൾ സ്മാൾ സെല്ലാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ സെല്ലുകളെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്ലസ്റ്ററിങ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഗ്രിഡ് ബേസ്ഡ് മെത്തേഡ് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ക്ലസ്റ്ററിങ് മെത്തേഡ്സിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ് ക്ലസ്റ്ററിങ് മെത്തേഡ്സിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ക്ലസ്റ്ററിങ് മെത്തേഡ് എന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു റിക്വയർമെൻറ്റ് ഫോർ ക്ലസ്റ്റർ അനാലിസിസ് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് എന്നിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്ററിങ് മെത്തേഡ്സിനെ പറ്റി അതായത് ബേസിക് ക്ലസ്റ്ററിങ് മെത്തേഡ്സിനെ പറ്റിയും ഡിസ്കസ